ஸ்டார் தமிழ் ரேடியோ ஸ்டார் தமிழ் ரேடியோ அரசியல் வித்தியாசத்தை வெளிப்படுத்தும் ஆடவர்களின் ஆடி தெரிவுகள் அரசியலில் இப்போது உங்களை சந்திக்கின்றோம் இன்றைய நாளிலும் அரசியல் பகுதிக்கு அனுசரணை வழங்குகிறது சாரதா சாடேகம் நீங்கள் ஸ்போர்ட்ஸ் மேனா நீங்க நல்ல ஒரு விளையாட்டு வீரரா இப்ப பாத்தீங்கன்னா எங்களுடைய சண்முகேஸ்வரன் வெள்ளி பதக்கம் வென்றிருக்கிறார் ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளில் அப்படி நீங்களும் சாதனை நியமிக்க ஒருவராக வரக்கூடிய நிலைக்கு வர வேண்டும் என்று முயற்சி செய்கின்ற ஒரு விளையாட்டு வீரரா அப்படியானால் உங்களுக்கு மிக பொருத்தமான ஆடுகளை நீங்கள் தெரிவு செய்து கொள்ள வேண்டும் ஏனென்றால் ஆடுகள் என்பது உங்களுக்கு சௌகரியமாக இருக்க வேண்டும் உங்களுடைய விளையாட்டை நீங்கள் செய்யும் போது அதன் காரணமாக நீங்கள் ஜிம்முக்கு போகிற ஒருவராக இருந்தாலும் சரி சாரதாஸ் ஆடைகத்துக்கு போனால் அதற்கான ஆடைகளை நீங்கள் வாங்க முடியும் இது தவிர நிறைய பொட்டம் வகைகள் இருக்கின்றன இதே போன்று ஜெர்சி வகைகள் இருக்கின்றன இன்னும் பாடி ஃபிட் ஜிம் டிஷர்ட்ஸ் பாடி ஃபிட் ஜிம் டிஷர்ட்ஸ் அதெல்லாம் அங்கே இருக்கின்றன இன்னும் நிறைய வியர்வைக்கு நீங்கள் அணியக்கூடிய ஷர்ட்ஸ் வகைகள் இன்னும் ஷால்ஸ் இப்படி நிறைய தெரிவுகள் ஏராளம் இருக்கின்ற இடம்தான் ஆடவர்களுக்கு மிகச்சிறந்த ஆடை களஞ்சியம் தான் சாரதா சாடையகம் எனவே வியர்வ காலத்தில் மட்டுமல்ல விளையாடும் போது வர்ற வியர்வைக்கு மட்டும் இல்லை அங்கு ஆடைகள் இருக்கின்றன நீங்கள் குளிர் பிரதேசங்களுக்கு விளையாட சென்றால் அங்கே அணியக்கூடிய ஜாக்கெட் வகைகளும் கூட சாரதா சாடையகத்தில் விற்பனைக்காக இருக்கிறது ஆடவர்களுக்கு மிக பொருத்தமான ஆடை தெரிவுகள் சாரதா சாடையகத்தில் இருக்கிறது எனவே கொழும்பு மெயின் ஸ்ட்ரீட்டிலும் அதே போன்று பாம்பலிப்பிட்டி மேஜஸ்டிக் சிட்டியிலும் அமைந்திருக்கிற சாரதா சாடையகத்துக்கு விரைந்து செல்லுங்கள் உங்களுக்கு தேவையான உங்களுக்கு பொருத்தமான ஆடைகளை தெரிவு செய்து கொள்ளுங்கள் இனி நாங்கள் இன்றைய டிசம்பர் ஐந்தாம் திகதியில் அரசியல் விடயங்களுக்கு வரப்போகின்றோம் உங்கள் ஸ்டார் தமிழ் ரேடியோவில் நேற்றைய நாளிலே ஜனாதிபதி கோட்டாபி ராஜபக்ஷவினால் இரண்டு ஆளுநர்கள் நியமிக்கப்பட்டார்கள் கிழக்கு மாகாண ஆளுநராக அனுராதா யாம்பத் என்றவரும் வடமத்திய மாகாண ஆளுநராக பேராசிரியர் திஸ்ஸ விதாரண என்பவரும் நேற்றைய நாளிலே பிற்பகல் வேளையிலே ஜனாதிபதி கோட்டாபி ராஜபக்ஷவினால் நியமிக்கப்பட்டார்கள் இந்த இரண்டு பெயர்களையுமே நாங்கள் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தோம் எதிர்வு கூறியிருந்தோம் இவர்கள் இருவரும் தான் இந்த குறித்த இரண்டு மாகாணங்களுக்கும் நியமிக்கப்படக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருப்பதாக அது அப்படியே நடந்திருக்கிறது அதே போன்றுதான் இந்த வடக்கிற்கு ஆளுநராக முத்தையா முரளிதரனை நியமிப்பது சம்பந்தமாகவும் பேச்சுவார்த்தைகள் நடந்து வருகின்றன என்ற விடயங்கள் கூட இதே அரசியல் பகுதியில் கடந்த நாட்களில் எங்களால் ஞாபகப்படுத்தப்பட்டதை நீங்கள் அறிந்திருப்பீர்கள் முத்தையா முரளிதரனிடம் கேட்கப்பட்டதாம் தொடர்ச்சியாக இப்போதும் கேட்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறதாம் இன்னும் வடக்கு மாகாணத்துக்கான ஆளுநர் நியமிக்கப்படவில்லை முரளிதரன் சொல்லியிருக்கிறார் நான் அரசியலில் முதிர்ச்சி பெற்றவன் அல்ல அரசியல் அனுபவம் எனக்கு போதாது அதனால் எனக்கு வேண்டாம் என்று அவர் புறக்கணித்திருப்பதாக தான் தெரிய கிடைக்கிறது ஆனால் அவரை தேடி அந்த பதவி பல தடவைகள் தொடர்ச்சியாக வந்த வண்ணம் இருப்பதாக பல்வேறு தகவல்கள் வெளியாகிய வண்ணம் இருக்கின்றன வடக்கு மக்களுடைய எதிர்பார்ப்பு வடக்கு மாகாணத்துக்கு ஆளுநரை நியமிக்கின்ற போது இன்னும் கூடுதல் அவதானம் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் இன்னும் ஆழமாக சிந்திக்க வேண்டும் இன்னும் கூடுதல் கவனம் எடுக்கப்பட வேண்டும் என்ற பல எதிர்பார்ப்புகளோடு வடக்கு மக்கள் அங்கே இருக்கிறார்கள் என்பதையும் நாங்கள் இங்கே ஞாபகப்படுத்த வேண்டும் இன்னும் வடக்கிற்கான ஆளுநர் நியமிக்கப்படவில்லை அது மட்டுமே மீதம் இருக்கிறது எட்டு மாகாணங்களுக்கான ஆளுநர்கள் நியமிக்கப்பட்டு விட்டார்கள் வட மாகாணத்திற்கான ஆளுநர் மாத்திரம் இன்னும் நிலுவையில் இன்னும் நியமிக்கப்படவில்லை சரி அடுத்து நாங்கள் அர்ஜுன் மகேந்திரன் பற்றி பேச வேண்டியதாக இருக்கிறது முத்தையா முரளிதரன் பற்றி பேசணும் இப்போ அர்ஜுன் மகேந்திரன் பற்றி அர்ஜுன் மகேந்திரனை இலங்கைக்கு நாடு கடத்த வேண்டும் அவர் சிங்கப்பூரில் இருக்கிறார் அதற்கான முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வந்தன ஆட்சி மாற்றம் வர முதல் அல்லது ஜனாதிபதியாக முதல் மைத்ரிபால சிறிசேன ஜனாதிபதி இருக்கும்போது பல பக்கங்களை கொண்ட ஆவணம் ஒன்றிலே கையொப்பம் விட்டார் அதெல்லாம் என்ன ஆனதும் தெரியல அப்படியோ இப்போ அர்ஜுன் மகேந்திரை நாடு கடத்துகின்ற ஆவணங்கள் சம்பந்தமாக சிங்கப்பூரில் பரிசீலனை செய்யப்பட்டு வருவதாக தெரிய கிடைக்கிறது அவரை நாடு கடத்துறதா இல்லையா அவரை இலங்கைக்கு அனுப்ப முடியுமா இல்லையா என்பதை தீர்மானிக்கின்ற அதிகாரம் சிங்கப்பூருக்கு தான் இருக்கிறது ஆக சிங்கப்பூர் அரசாங்கம் இலங்கை மேற்கொண்ட வேண்டுகோள் சம்பந்தமாக தற்போது பரிசீலனை செய்து வருவதாக தெரிய கிடைக்கிறது அர்ஜுன் மகேந்திரன் மத்திய வங்கியினுடைய முன்னாள் ஆளுநர் ரணில் விக்ரமசிங்க தலைமையிலான அரசாங்கம் உருவாகியது அல்லது மைத்ரிபால சிறிசேன ரணில் விக்ரமசிங்க தலைமையிலான அரசாங்கம் என்றே சொல்லுவோமே அந்த அரசாங்கம் இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டுக்கு பிறகு உதயமாகிய பிறகு அர்ஜுன் மகேந்திரன் ஆளுநராக நியமிக்கப்பட்டார் வெளிநாட்டிலிருந்து வரவழைக்கப்பட்டு நியமிக்கப்பட்டார் புத்திஜீவி என்று சொல்லப்பட்டார் அறிவு புலி என்று சொல்லப்பட்டார் அறிவு சிங்கம் என்று சொல்லப்பட்டார் ஆனால் விளையாடி விட்டு சென்றார் மத்திய வங்கியை சூறையாடி விட்டு சென்றதாகத்தான் அவர் மீது பெரிய குற்றச்சாட்டு இருக்கிறது இப்பட
மீண்டும் மத்திய வங்கியினுடைய ஆளுநராக ஒரு தமிழர் தான் நியமிக்கப்பட்டார் ஆனால் இவர் மீது குற்றங்கள் குறைகள் இதுவரை அவ்வாறு முன்வைக்கப்பட்டதாக எந்த பதிவுகளும் கிடையாது அவர்தான் இந்திரஜித் குமாரசாமி ஓய்வு பெறுகின்ற அறிவித்தலை அவர் விடுத்திருந்தார் அதுக்கான ஆவணத்தை அவர் கையளித்திருந்தார் இருந்த போதிலும் கூட அவர் இன்னும் சில தினங்களுக்கு இருக்கப் போகிறார் ஏனென்றால் உடனடியாக நான் விலகுகிறேன் என்று சொன்னவுடன் விலகி செல்ல முடியாது மிக பொறுப்பு வாய்ந்த இடம் அதனால் சில நாட்கள் இருக்கின்றது இது இப்படி இருக்கும்போது தான் ஓய்வு பெற்று செல்கின்ற மத்திய வங்கியினுடைய ஆளுநர் கலாநிதி இந்திரஜித் குமாரசுவாமி சபாநாயகர் கரு ஜெயசூரியவை நாடாளுமன்ற கட்டடத் தொகுதியில் வைத்து மரியாதையின் நிமித்தம் நேற்று சந்தித்திருக்கிறார் இதிலே பலர் அவரோடு இணைந்து சந்தித்திருக்கிறார்கள் மரியாதையின் நிமித்தம் ஓய்வு பெற்று வீடு செல்ல முதல் சந்தித்து விட்டு செல்ல வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் இந்த சந்திப்பு இடம்பெற்றிருக்கிறது இதே போன்று இந்த சுவிஸ் தூதரக விவகாரம் பற்றி நாங்கள் இங்கே பேச வேண்டும் சுவிஸ் தூதரக அதிகாரி இலங்கை சேர்ந்தவர் தான் அவர் இங்கே இங்கே இருக்கின்ற சுவிஸ் தூதரக அதிகாரி அவரை கடத்தி அவரை துன்புறுத்தி பயமுறுத்தி இப்போது அவர் சுகவீனம் அடையும் அளவுக்கு அவரை கொடுமைப்படுத்தியோ அல்லது பயமுறுத்தியோ அடித்தோ என்ன ஒன்று இப்படி செய்து அவரை விசாரித்தார்கள் என்ற அடிப்படையில் அவருக்கு சிகிச்சை வழங்கப்பட வேண்டும் விசேட உலங்கு வானூதி மூலமாக அவரை அழைத்துச் செல்வதற்கான விருப்பம் எங்களிடம் இருக்கிறது என்று சுவிஸ் அரசாங்கம் கோரியதாம் இலங்கை அரசாங்கத்திடம் ஆனால் இலங்கை வெளிநாட்டு அமைச்சர் வெளிவிவகார அமைச்சர் தினேஷ் குணவர்தன அதை நிராகரித்தார் என்றும் சொல்லப்படுகிறது இலங்கையினுடைய சட்டத்திட்டங்களுக்கு அமைவாக இலங்கை நீதிமன்றத்திலே விளக்கம் வழங்க வேண்டும் இலங்கை போலீசாருக்கு அவர் விளக்கம் வழங்க வேண்டும் அப்படி எதையும் செய்யாமல் இன்னும் ஒரு நாட்டுக்கு ஒப்படைக்கும் நிலைப்பாட்டில் நாங்கள் இல்லை என்ற விவகாரத்தை விஷயத்தை தினேஷ் குணவர்தன வெளிவிவகார அமைச்சர் மிக தெளிவாக சுவிஸ் அரசாங்கத்திடம் அறிவித்து விட்டதாகவும் சொல்லப்படுகிறது எதப்படியோ நேற்றைய நாளிலே இந்த சுவிஸ் தூதரக விவகாரம் பற்றி நிறைய விஷயங்கள் அரசாங்கத்தால் வெளிப்படுத்தப்பட்டது இலங்கைக்கு கூட்டு சூழ்ச்சி ஒன்று மேற்கொள்ளப்படுவதாகத்தான் அரசாங்கம் நேற்று நாளிலே இது சம்பந்தமாக நடத்திய ஊடக சந்திப்புகளின் போது கருத்துக்களை பதிவு செய்தது என்பதையும் இங்கே நாங்கள் ஞாபகப்படுத்த வேண்டும் சுவிஸ் தூதரக பிரச்சனை என்பது கோட்டாபி ராஜபக்ஷவுக்கு திட்டமிட்டு சேறு பூசுவதற்காக மேற்கொள்ளப்பட்ட ஒரு நாடகமே தவிர உண்மை சம்பவம் கிடையாது என்று கூட நேற்றைய நாளிலே சுசில் பிரேமஜெயந்தவாக இருக்கலாம் அல்லது தினேஷ் குணவர்தவாக இருக்கலாம் அல்லது ஜி எல் பீரிஸாக இருக்கலாம் இப்படி பலரும் பலவிதமாக நடத்திய ஊடக சந்திப்புகளின் போது சொல்ல சுட்டி காட்டப்பட்டது என்பதையும் நாங்கள் இங்கே சொல்லியாக வேண்டும் எனவே இதே வழியிலே ஆதாரமற்ற குற்றச்சாட்டுகள் சுமத்தப்பட்டிருக்கின்றன எல்லாவற்றையும் நாங்கள் விசாரித்து பார்த்தோம் எல்லா ஆதாரங்களையும் திரட்டி பார்த்தோம் எந்த ஆதாரமும் கிடையாது அவர் கடத்தப்பட்டதாக சொல்லப்படுகின்ற திகதியில் அவர் சென்ற இடங்களுக்கும் அவர் சொல்லப்படுகின்ற விடயத்துக்கும் எந்த சம்பந்தமும் கிடையாது ஆக சம்பந்தம் இல்லாமல் ஒரு பொய்யான கதையை இங்கே உருவாக்கி அதை அவிழ்த்து விட்டு கதை கட்டி இலங்கை அரசாங்கம் மீது கோட்டாபி ராஜபக்ஷ ஜனாதிபதி மீது சேறு பூசுகின்ற ஒரு செயற்பாட்டையே இவர்கள் செய்ய முற்பட்டிருக்கிறார்கள் அண்மைய நாட்களாக சுவிஸ் அரசாங்கம் செயற்படுகின்ற விதம் அப்படியாகத்தான் அவதானிக்கப்படுவதாகவும் சில அரச அங்கத்துவர்கள் தெரிவித்ததையும் காண முடிந்தது இதே வழியிலே நேற்று இப்படியும் சொல்லப்பட்டது ஐக்கிய தேசிய கட்சி சொன்னது சர்வதேசத்தை பகைத்துக் கொள்ள இந்த அரசாங்கம் மீண்டும் ஆரம்பித்து விட்டது முன்பும் அப்படித்தான் இப்போதும் அந்த வேலையை ஆரம்பித்து விட்டது என்று கூட ஐக்கிய தேசிய கட்சி அரசாங்கம் ஐக்கிய தேசிய கட்சியினுடைய அங்கத்தவர்கள் நேற்று நாளிலே சுட்டி காட்டியதை காண முடிந்தது இதே போன்று சுவிஸ் தூதரக அதிகாரி சம்பந்தமான விடயத்திலே சுவிஸ் தூதரக ஊழியர் விவகாரத்துக்கு தீர்வு காண வேண்டும் விசாரணை செய்வதற்கு இலங்கைக்கு ஆதரவு அளிக்க சுவிட்சர்லாந்து அரசாங்கம் தயார் ஆனால் ஆரோக்கிய அடிப்படையில் தான் இந்த ஊழியரை விசாரணை செய்ய முடியும் ஆக அவருக்கு முதல் ஆரோக்கியம் கிடைக்க வேண்டும் அதற்காக அவருக்கு சிகிச்சை வழங்கப்பட வேண்டும் அதனால் முதலில் அவருக்கு சிகிச்சை வழங்குவதற்காக அவரை அழைத்து செல்ல அனுமதியுங்கள் என்று கேட்கப்பட்டதுக்கு அந்த அனுமதி மறுக்கப்பட்டிருக்கு அல்லது அந்த வேண்டுகோள் மறுக்கப்பட்டிருக்கிறது அது தவிர இலங்கை நீதிமன்றத்தாலும் ஒன்பதாம் திகதிக்கு முதல் இந்த அதிகாரி முன்னிலையாக வேண்டும் என்ற உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது இலங்கை போலீசாரிடம் விளக்கம் வழங்கப்பட வேண்டும் என்ற உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது இதனிடையே அவரால் வெளிநாடு செல்ல முடியாத நிலைமை ஒன்று இருக்கிறது என்பதையும் நாங்கள் இங்கே சுட்டி காட்ட வேண்டும் இதே வழியிலே முன்னாள் ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனா ஜனாதிபதியாக இருந்த காலகட்டத்திலே அதாவது இந்த கடந்த நவம்பர் மாதம் பதினாறாம் திகதி தேர்தலுக்கு முதல் வரை அவர் தான் ஜனாதிபதியாக இருந்தார் அப்போது அவரை கொலை செய்வதற்கும் அதே போன்று இப்போது இப்போ தற்போதைய ஜனாதிபதி கோட்டாபி ராஜபக்ஷவை கொலை செய்வதற்கும் சிலர் முயற்சிகளை மேற்கொண்டார்கள் என்ற கதை பரவலாக இருந்தது என்பதை நீங்கள் அறிவீர்கள் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் அப்படி ஒரு சம்பவம் மீண்டும் பதிவாகிறது புதிய ஜனாதிபதி கோட்டாபி ராஜபக்ஷ அல்லது அவருடைய குடும்பத்தில் எவராவது ஒருவரை கொலை செய்வதற்கும் ஒரு சதி திட்டம் தீட
அவ்வாறு உளறியதால் ஐந்து பேர் கைது செய்யப்பட்டார்கள் அந்த ஐந்து பேரிடம் விசாரணைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன பிறகு விசாரணைக்கு பிறகு அந்த ஐந்து பேரும் தற்போது விடுதலை செய்யப்பட்டிருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது எப்படியோ அதிரடியாக அவர்கள் கைது செய்யப்பட்டார்கள் அதிரடியாக விசாரிக்கப்பட்டார்கள் பிறகு பரபரப்பு கூட முதல் அல்லது பரபரப்பு அதிகரிக்க முதல் அவர்கள் விடுதலை செய்யப்பட்டிருப்பதாகவே தெரிய கிடைக்கிறது இந்த புதிய அரசாங்கம் தேசிய பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதாக கூறிக்கொண்டு ஆட்சிக்கு வந்தது ஆனால் இப்போது தேசிய பாதுகாப்பில் ஈடுபடுத்தப்பட வேண்டிய ராணுவத்தினரை சிவில் சேவைக்குள் உள்ளாக்கி இருக்கிறது என்று குற்றம் சுமத்தி இருக்கிறது ஜே விபி நேற்றைய நாளிலே ஆனால் அரசாங்கம் சொல்கிறது நாங்கள் இந்த துப்புரவு பணிக்கு அந்த பணிக்கு இந்த பணிக்கெல்லாம் ராணுவத்தினரை பயன்படுத்தவில்லை செய்கிறார்களா என்பதை அவதானிக்கும் வேலையைத்தான் ராணுவத்தினருக்கு வழங்கியிருக்கிறோம் என்று கூறுகின்ற ஒரு விடயத்தையும் நாங்கள் கடந்த நாட்களில் காண முடிந்தது ஆனால் உண்மையில் இப்போது இலங்கையில் யுத்தம் இல்லாத சந்தர்ப்பத்திலே அந்த வீரர்கள் நாட்டை துப்புரவு செய்கின்ற பணியை செய்தால் என்ன தவறு இருக்கிறது நாட்டுக்காகத்தானே துப்புரவு என்பதை யாரும் செய்யலாம் தானே அதை காவியுடைய அணிந்தவர் செய்யக்கூடாது காக்கியுடைய அணிந்தவர் செய்யக்கூடாது என்று சொல்வதில் என்ன அர்த்தம் இருக்கிறது என்று தெரியவில்லை ராணுவத்தினரோ போலீசாரோ துப்புரவு பணியிலோ வேறு பணிகளிலோ அல்லது இப்படியான கட்டுமான பணிகளிலோ ஈடுபடுத்தப்படுவார்களாக இருந்தால் அதை நேரடியாக பிழை சொல்லும் அளவுக்கு அரசியல் வங்குரோர்த்து தரம் அதிகரித்திருக்கிறது என்று தான் நாங்கள் இங்கே சொல்ல வேண்டும் அல்லாத பட்சத்தில் அவர்களுக்கு ஒவ்வொரு நாளும் இலங்கையில் அதாவது மருத்துவராக இருக்கின்ற ஒருவருக்கு அவருடைய கல்லாப்பட்டி நிறைய வேண்டும் என்றால் எல்லாரும் நோய்வாய்ப்பட வேண்டுமா அப்படி அல்ல நோயாற்ற வாழ்வே குறைவற்ற செல்வம் அதையும் மீறி வருகின்ற நோய்களுக்கான மருந்துகளை வழங்குவதற்காகத்தான் மருத்துவர்கள் தேவையை தவிர அல்லது மருந்து சேவை தேவையை தவிர எல்லாரும் நோயாளிகளாக வர வேண்டும் அப்போது தான் மருத்துவர்கள் மருந்து சேவை வாழ முடியும் என்று நினைப்பது தவறு எனவே அப்படித்தான் நாங்கள் இந்த விடயத்தையும் காணக்கூடியதாக இருக்கிறது யுத்தம் இல்லை அதனால் இராணுவத்தினருக்கு யுத்தம் சம்பந்தமான வேலைகள் குறைவு எனவே இவ்வாறான பணிகளில் ஈடுபடுவது ஈடுபடுத்தப்படுவதும் பிழை என்று சுட்டிக்காட்ட முடியாது என்பது தான் பொதுவான கருத்தாக இங்கே நாங்கள் பதிவு செய்ய வேண்டியதாக இருக்கிறது இதேபோன்று ஜனாதிபதி கோட்டாபி ராஜபக்சவுக்கு ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி தொடர்ச்சியாக ஆதரவு அளிக்கும் என்று நேற்று ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியினுடைய பொதுச் செயலாளர் தயாஸ்ரீ ஜெயசேகர சொல்லியிருக்கிறார் இந்த மொட்டு சின்ன விவகாரம் சூடுபிடிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டது ஆனால் இனி மொட்டு சின்னத்தை தூக்கி வச்சுக் கொண்டிருக்கிறதுல எந்த பிரயோசனம் கிடையாது என்று நம்புகிறது போல் தெரிகிறது ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி தரப்பு ஏனென்றால் கோட்டாபி ராஜபக்ஷ ஜனாதிபதி ஆகிவிட்டார் பிரதமராக மஹிந்த ராஜபக்ஷ ஆகிவிட்டார் இனி நாங்கள் ஏன் முரண்டுபட்டு கொண்டு கிடப்பேனே இனிதான் மைத்ரிபால சிறிசேன அதிகாரமற்றவராக மாறிவிட்டாரே என்று சொல்லப்படுகிறது ஏற்கனவே மைத்ரிபால சிறிசேனா மீண்டும் அரசியல் ஈரோட்டத்தில் இணைந்து கொள்வதற்காக இணைந்து கொள்ளப் போகிறார் என்று சொல்லப்பட்டது யாரேனும் ஒருவருடைய பாராளுமன்ற தேசிய பட்டியல் இடத்தை விட்டுக் கொடுக்க சொல்லியும் கதைகள் வந்தன பௌசியினுடைய பதவி பறிக்கப்பட்டு அது மைத்ரிபால சிறிசேனாவுக்கு வழங்கப்பட போகிறது அதாவது இந்த தேசிய பட்டியல் அந்த வெற்றிடம் வழங்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டது ஆனால் நேற்றைய நாளிலே தயாசரி ஜெயசேகர சொல்லியிருக்கிறார் மைத்ரிபால சிறிசேன முன்னாள் ஜனாதிபதிக்கு உடனடியாக தேசிய பட்டியலில் பாராளுமன்றத்துக்கு வருகின்ற எண்ணம் கிடையாதாம் அப்படி என்று சொல்கிறார் நாங்கள் நம்புவோம் ஆனால் வருகின்ற பொது தேர்தலிலே அவர் போட்டியிடுவார் என்று சொல்லப்படுகிறது ஆக போட்டியிட்டு வெற்றி பெறுவாராக இருந்தால் அவருக்கு பாராளுமன்றம் வர முடியும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இன்னும் ஒன்று போட்டியிட்டு தோல்வி அடைந்தால் தேசிய பட்டியலில் இடம் வழங்க மாட்டேன் என்று ஏற்கனவே கவுட்டாபே ராஜபக்ஷ ஜனாதிபதி சொல்லியிருக்கிறார் என்பதையும் இங்கே நாங்கள் சொல்லியாக வேண்டும் என்னதான் ஜனாதிபதியாக வேட்பாளராக களமிறங்கிய போது மைத்ரி பல சிறிசேனா ஜனாதிபதியாக இருந்த போது கோட்டாபே ராஜபக்சவுக்கு தன்னுடைய ஆதரவை வழங்கியிருந்தாலும் கூட இனி தேர்தலில் போட்டியிட்டு மைத்ரிபால சிறிசேன தோல்வி அடைந்தால் அவருக்கு தேசிய பட்டியலில் இடம் கிடைக்காது ஏனென்றால் அது கொள்கை அடிப்படையில் நிராகரிக்கப்பட்ட ஒன்றாக கோட்டாபே ராஜபக்ஷ ஜனாதிபதி அறி அதிகரித்து அறிவித்திருக்கின்றார் எனவே அவருடைய அறிவித்தின் அடிப்படையில் அவரால் தேசிய பட்டியலில் இடம் வழங்க முடியாது ஆக போட்டியிடாமல் உள்ளே வர முயற்சிப்பதா போட்டியிட்டு தோல்வி அடைந்த பிறகு உள்ளே வர முடியாமல் தவிப்பதா என்பதை மைத்ரிபால சிறிசேன ஜனாதிபதி முன்னாள் ஜனாதிபதி தீர்மானிக்க வேண்டிய கட்டாயம் இருக்கிறது இனி நாங்கள் இந்த ஐக்கிய தேசிய கட்சி விவகாரத்துக்குள் வர வேண்டும் ஐக்கிய தேசிய கட்சியினுடைய தோல்விக்கு என்ன காரணம் கடந்த தேர்தலிலே உண்மையிலே தோல்வியை சந்தித்தது ஐக்கிய தேசிய கட்சி அரசாங்கம் இதற்கு என்ன காரணம் என்றால் பௌத்தத்தை புறக்கணித்தது பௌத்த மக்களை எதிர்த்தது பௌத்த மக்களுக்கு எதிராக நடந்து கொண்டது எனவே அந்த விடயங்களில் இனி வருகின்ற காலகட்டங்களில் கவனம் செலுத்தப்படும் என்று நேற்றைய நாளிலே நவீன் திசா நாயக்க முன்னாள் அமைச்சர் குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் இந்த நவீன் திசா நாயக்கவே தான் சஜித் பிரேமதாஸ் தேர்தல் காலகட்டத்திலே அது பிரசார காலகட்டத்திலே பிரதமராக நியமிப்பேன் என்றெல்லாம் சொல்லி தெரிந்தார் ஆனால் அந்த நவீன் திசா நாயக்கு இப்போது சஜித் பிரேமதாச பக்கம் இருந்து பேசவில்லை அவர் ரணில் விக்ரமசிங்க பக்கம் இருந்தே நேற்று
அவர் விட்டுக் கொடுத்து போக போதும் ரெடியாக இருக்கிறார் அதனால் அவரை நாங்கள் தேவையில்லாமல் விமர்சிக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது அதனால் மற்றது இன்னும் அவர் சொன்னார் சஜித் பிரேமதாசு தரப்பை கடுமையாக விமர்சித்தார் ஏதோ பெரிய சவால் விட்டுக் கொண்டு வெளியில் போய் ஜெயிக்கலாம் என்று வலிக்கிறாங்கள் அப்படி கடந்த காலங்களை திரும்பி பாருங்கள் அப்படி போன யாராலும் ஜெயிக்க முடியாது ஐக்கிய தேசிய கட்சியினுடைய வாக்குகளை அவ்வளவு எளிதில் பிரித்து மேய முடியாது யாராலும் என்ற விவகார என்ற விஷயத்தை நேற்று நவீன் திசாநாயக்க குறிப்பிட்டிருக்கிறார் அதாவது காமினி காமினி திசாநாயக் அவருடைய தந்தையாராக இருக்கட்டும் அல்லது லலித் அதுலத் முதலியாக இருக்கட்டும் இவர்கள் கூட வெளியில் சென்று புதிதாக கட்சி ஆரம்பித்து ஐக்கிய தேசிய கட்சியினுடைய வாக்குகளை சூறையாட முயற்சித்தார்கள் ஆனால் அது முடியாமல் போனது வரலாறு ஞாபகம் இருக்க வேண்டும் அதனால் அந்த மாதிரி நீங்களும் தோல்வி அடைந்து துவண்டு போகின்ற நிலைமைக்கு வர வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதனால் கட்சியோடு இணைந்து செயற்படுங்கள் கட்சிக்கு முரண்பாடாக செயற்படுவீர்களாக இருந்தால் உங்களுக்கு இறுதியில் கவலையை மிஞ்சும் என்று நேற்று சஜித் பிரேமதாச எதிர்பாராத பல விடயங்களை நவீன் திசாநாயக்க அவருக்கு எதிராக பேசியதை காணக்கூடியதாக இருந்தது எதெப்படியோ ரணிலா சஜிதா எதிர்கட்சித் தலைவர் என்ற விவகாரம் இன்றைய நாளிலே இறுதி தீர்மானத்துக்கு வரும் என்று நம்பப்படுகின்றது இது தவிர ஐக்கிய தேசிய கட்சியைச் சேர்ந்த பல மூத்த அரசியல்வாதிகள் அரசியலில் இருந்து ஓய்வு பெறக்கூடிய ஒரு தீர்மானத்தை எடுத்திருப்பதாகவும் தெரிய கிடைக்கின்றது அது நல்ல விஷயம் என்று இளைய அரசியல்வாதிகள் குறிப்பிடுகிறார்கள் நடக்க முடியாது தள்ளாடுகின்ற வயதிலும் இன்னும் பாராளுமன்றம் பெற வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகின்ற பேராசைக்காரர்களாக இருக்கின்றமை கவலை அளிக்கிறது என்று மூத்த அரசியல்வாதிகளை ஐக்கிய தேசிய கட்சியினுடைய உறுப்பினர்கள் விமர்சிப்பதை நாங்கள் அடிக்கடி காண்டிருக்கிறோம் எனவே அந்த விமர்சனத்துக்குள்ளாகிய மூத்த அரசியல்வாதிகள் இப்போது விட்டு செல்ல தீர்மானம் அனுபவித்து <laughs> எதிர்கட்சித்தலைவர் <laughs> பேச இருக்கிறது அந்த சந்திப்பின் போது இந்த தீர்மானம் எடுக்கப்படும் என்று தான் தெரிவிக்கப்படுகிறது ஆக பாராளுமன்ற குழு இன்றைய நாளில் கூடுகிறது எதிர்கட்சி தலைவர் யார் என்ற விவகாரத்தை தீர்மானிக்கப் போகிறது இன்றைய நாளிலே அந்த தீர்மானத்தை அறிவிக்கப் போகிறது நேற்று ரஞ்சன் ராமநாயக்க பேசினார் கதைத்தார் நேற்று முன்தினம் கதைத்ததை நாங்கள் நேற்றைய நாள் சொல்லியிருந்தோம் நேற்று பேசியதை நேற்று அவர் முன்வைத்த கருத்துக்களை இன்றைய நாளில் நாங்கள் சொல்லியாக வேண்டும் அவர் சொல்கிறார் இலங்கை ஒரு பௌத்த நாடு இல்லை என்று நானா சொன்னேன் நான் என்ன தவறு செய்தேன் எனக்கு பெயர் பட்டியலில் தராமல் போவதற்கு அதாவது வருகின்ற பொதுத் தேர்தலிலே ரஞ்சன் ராமநாயக்கவுக்கு சீட்டு வழங்கப்பட மாட்டாது என்று சொல்லப்பட்டது வேட்பு மனு வழங்கப்பட மாட்டாது என்று எனவே அந்த விவகாரத்தை தான் பேசப்படுகிறது ஆனால் நேற்று நவீன் திசாநாயக்க குறிப்பிட்டிருந்தார் அப்படி எந்த சிந்தனையும் இல்லை ரஞ்சன் ராமநாயக்கவாக இருக்கலாம் மங்கள சமரவீரவாக இருக்கலாம் யாருக்கும் நாங்கள் சீட்டு வழங்க தயாராக இருக்கிறோம் தேர்தலில் போட்டியிட்டு மக்கள் தீர்மானிக்கட்டும் வெற்றி பெற வைப்பதா இல்லையா என்று குறிப்பிட்டிருந்தார் ஆக ரஞ்சன் ராமநாயக்கன் என்று சொல்லியிருந்தார் இலங்கை ஒரு பௌத்த நாடு இல்லை என்று நான் ஒருபோதும் சொன்னதே கிடையாது அதை முதலில் சொல்லது விஜயதாச ராஜபக்ஷ அதற்கு பிறகு சொன்னது மங்கள சமரவீர அதற்கு பிறகு தொடர்ச்சியாக பல விமர்சன கருத்துக்களை முன்வைத்தது ராஜித சேனாராத்ன இவர்கள் எல்லாம் தவறு செய்வார்கள் ஆனால் எனக்கு தான் குற்றம் சுமத்தப்படுகிறது நான் என்ன சவர் தவறு செய்தேன் நான் என்ன கொள்ளை அடித்தனே கொள்ளை அடித்தேனா கொலை செய்தேனா என்று நேற்று நியாயம் கேட்டார் ரஞ்சன் ராமநாயக்க முன்னாள் பிரதி அமைச்சராக அவருடைய நியாயம் ஒரு உண்மையிலேயே ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு நியாய கோரிக்கையாக தான் இங்கே பார்க்கப்பட வேண்டியதாக இருக்கிறது சரி இனி நாங்கள் இந்த நேற்று மனோ கணேசன் முன்னாள் அமைச்சர் சொன்ன விடயத்தையும் பார்க்க வேண்டும் முன்னாள் அமைச்சர் மனோ கணேசன் சொல்கிறார் மாகாண சபை தேர்தலை பழைய முறையின் கீழ் நடத்த வேண்டும் அரசியல் கட்சிகளுடைய பிரதிநிதிகள் இணக்கம் தெரிவித்திருக்கிறார்கள் நேற்று அரசியல் கட்சிகளுடைய பிரதிநிதிகளை தேர்தல்கள் திணைக்களத்தினுடைய தவிசாளர் மஹிந்த தேசப்பிரிய சந்தித்தார் பேசினார் அப்போது கட்சித் தலைவர்கள் பழைய முறையில் மாகாண சபை தேர்தலை நடத்துவதற்கு இணக்கம் வெளியிட்டிருப்பதாக தான் தெரிய கிடைக்கிறது ஆனால் நேற்றைய நாளிலே ஒரு 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 விஷயத்தை சொன்னார் மஹிந்த தேசப்பிரிய பொது தேர்தலுக்கான நாள் குறித்து தான் அவர் குறிப்பிட்டிருந்தார் நாடாளுமன்றத்துக்கான இரண்டாயிரத்தி இருபது மார்ச் மாதம் நாடாளுமன்றம் கலைக்கப்படுமாக இருந்தால் அந்த அடுத்த பொதுத் தேர்தலை ஏப்ரல் மாதம் 
நடத்த முடியும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது மஹிந்த தேசப்பிரிவினால் ஏப்ரல் மாதம் என்றால் ஏப்ரல் மாதத்தில் எத்தனையாம் திகதி என்று யோசிப்பீர்கள் பாராளுமன்ற தேர்தலை ஏப்ரல் மாதத்தில் இருபத்தைந்தாம் திகதி நடத்த முடியும் என்று கட்சி தலைவர்களை சந்தித்த போது மஹிந்த தேசப்பிரிய பேசியிருக்கிறார் எனவே அவர் அந்த திகதியை குறிப்பிட்டிருக்கிறார் அதுக்கு பிறகு நடத்துறது சிரமம் என்றால் விசாக்கலாம் வருது அப்படியே பின்போய் கொண்டே இருக்கும் அதனால் ஏப்ரல் இருபத்தைந்து தான் சரியான திகதி மற்றது அவருடைய ஓய்வு பற்றி கேட்கப்பட்டது ஓய்வு பெற தான் நான் விரும்புகிறேன் ஆனால் கட்சி தலைவர்கள் ஓய்வு பெறக்கூடாது என்று சொல்லியிருக்கிறாங்க என்னுடைய சேவையை இந்த அளவுக்கு அங்கீகரித்தமை எனக்கு சந்தோஷமாக இருக்கிறது ஆனால் ஓய்வு பெற்று போக வேண்டும் என்றால் போய்த்தானே ஆக வேண்டும் நான் அதற்கான கடிதத்தை ஒப்படைத்திருக்கிறேன் இதுவும் எனக்கு பதில் வழங்கப்படவில்லை எந்த பதிலாக இருந்தாலும் சரி இருக்க சொன்னாலும் இனி இருக்க தனை வேணும் போக சொன்னாலும் போ தனை வேணும் என்பது போல நேற்று மஹிந்த தேசப்பிரிய கருத்துக்களை பதிவு செய்ததை காணக்கூடியதாக இருந்தது அடுத்து இப்படி பாராளுமன்ற தேர்தல் வரமாக இருந்தால் ஒரு தீர்மானத்துக்கு வந்திருக்கிறது ஐக்கிய என்ன தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பும் ஸ்ரீலங்கா முஸ்லீம் காங்கிரஸும் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பும் ஸ்ரீலங்கா முஸ்லீம் காங்கிரஸும் இணைந்து ஒருமித்து ஒரு பிரதான தரப்பாக களமிறங்கி பாராளுமன்ற தேர்தலை சந்திக்க தயாராக இருப்பதாக தெரிய கிடைக்கிறது ஒரு தமிழ் முற்போக்கு கூட்டணியாக கூட்டணியும் அதில் இணைந்து இன்னும் பலமாகி அதாவது தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு ஸ்ரீலங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸ் தமிழ் முற்போக்கு கூட்டணி என்று மூன்று பிரதான தரப்பும் ஒன்றாக சேர்ந்து தமிழ் பேசுகின்ற மக்களுடைய பலமான ஒரு அணியாக ஒரு கூட்டணியாக இந்த தேர்தலை சந்திக்க சில பல பேச்சுவார்த்தைகள் நடந்திருப்பதாக தெரிய கிடைக்கிறது எனவே அது பற்றி மிக தீவிரமாக பேசப்படுவதாகவும் தெரிய கிடைக்கிறது இது நல்லதா இது நன்மை பயக்கக்கூடியதா என்பதை இனி வருகின்ற தேர்தலில் தான் எங்களுக்கு தெரிந்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் மக்கள் எப்படியான தீர்மானத்துக்கு வருவார்கள் என்பதையும் நாங்கள் இனிவருகின்ற காலகட்டங்களில் தான் தெரிந்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் ஏனென்றால் பொதுவாக தம் சிறுபான்மை கட்சிகள் பிரிந்து கிடக்கின்றன பல கட்சிகளை உருவாக்கி வைத்திருக்கின்றன பெரிய அதாவது பெரும்பான்மை கட்சிக்கு கூட இல் பெரும்பான்மை தரப்பினர் கூட இல்லாத அளவு கட்சிகள் சிறுபான்மை தரப்பினருக்கு இருக்கிறது அந்த அளவில் கட்சிகள் அதிகரித்து விட்டன அதனால் வாக்குகள் சிதறடிக்க சிதறடிக்கப்படுகின்றன அதனால் சிறுபான்மை மக்களுடைய வாக்குகள் பலமற்றதாக மாறிவிட்டது என்று பல கருத்துக்கள் கடந்த தேர்தலுக்கு பிறகு முன்வைக்கப்பட்ட கருத்துக்களாக பார்க்க முடிந்தது இதற்கிடையில் தான் தற்போது இவ்வாறு எல்லோரும் ஒன்று சேருவோம் என்பதை போல ஒரு பேச்சுவார்த்தை நடந்து வருவதாக தெரிய கிடைக்கிறது இன்னும் ஒன்று இந்த மக்களுக்கு சலுகைகளை வழங்குவதற்காக ஜனாதிபதி கோட்டாபே ராஜபக்ஷ தலைமையிலான அரசாங்கத்தால் எடுக்கப்பட்ட முடிவுகளில் அடிப்படையிலே சட்ட திருத்தங்கள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் பாராளுமன்ற கூட்டத்தொடர் ஆரம்பமாவதற்கு இரண்டு வாரத்துக்கு முன்னர் வர்த்தமானியில் இந்த சட்ட திருத்தங்களை மேற்கொண்டு அறிவிப்பதற்கு தயாராக இருப்பதாக அரசாங்கம் அறிவித்திருக்கிறது தேர்தலும் நெருங்கப் போகிறது வேலையை காட்ட வேண்டும் சொன்னது போல் வேலை செய்ததால் தானே செய்தால் தானே தேர்தலில் வெற்றி பெறவும் முடியும் இனி வருகின்ற தேர்தலில் ஏனென்றால் ஜனாதிபதி தேர்தலில் வைத்து நிறைய வாக்குறுதிகளை ஜனாதிபதி கோட்டாபே ராஜபக்ஷ வழங்கியிருக்கிறார் அந்த வாக்குறுதிகளை அவர் நிறைவேற்ற வேண்டும் அதற்கான வேலையை செய்ய வேண்டும் அதற்கு சில நடைமுறைகள் தடையாக இருக்குமாக இருந்தால் அவற்றை திருத்த வேண்டிய கட்டாயம் இருக்கிறது அதற்கான விசேட வர்த்தமானி அறிவித்தல் வெளியிடப்படும் என்றும் அதற்கான தீர்மானத்தை எடுத்திருப்பதாகவும் நேற்றைய நாளிலே அரசாங்கம் அறிவித்திருக்கிறது இதே வேளையிலே இன்னும் நாங்கள் சொல்லியாக வேண்டும் அதாவது இந்த பாராளுமன்ற உறுப்பினரான ரஞ்சி டி சொய்சா சிங்கப்பூர் வைத்தியசாலையில் வைத்து நேற்று காலை வழியிலே காலமாக இருக்கின்றார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு மே மாதம் மூன்றாம் திகதி கொடக்கவேல என்ற அல்பிட்டி என்ற கிராமத்திலே அவர் பிறந்தார் எனவே ஐந்து பிள்ளைகளுடைய ஐந்து பிள்ளைகள் இருந்த அந்த குடும்பத்திலே இரண்டாவது ஆண் குழந்தையாகத்தான் அவர் பிறந்தார் அதுக்கு பிறகு அரசியல் நீரோட்டத்தில் இணைந்து அவர் பயணித்து வந்தார் அவர் எந்த பக்கம் இருந்தார் உங்களுக்கு தெரியும் ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெருமண பக்கம் அவர் சிகிச்சை பெறுவதற்காக சிங்கப்பூருக்கு அழைத்து செல்லப்பட்டார் இப்போலாம் சிகிச்சை பெறுவதற்காக எல்லாம் அரசியல்வாதிகள் சிங்கப்பூருக்கு தான் போகிறாங்க ஆனால் சாதாரண மக்களால் தான் சிங்கப்பூருக்கு போக முடியாது உள்நாட்டுக்கள் அந்த அரசி அந்த வைத்திய தேவைகள் பூர்த்தி செய்யப்பட வேண்டும் உண்மையிலே அதை பற்றி கவனம் செலுத்தப்பட வேண்டும் இது எப்படியோ சிங்கப்பூர் கூட்டிகிட்டு போனாலும் மரணமே கிடைத்திருக்கிறது இறுதியில் சரி இனி நாங்கள் இந்த பிரித்தானியாவிலே பொதுத் தேர்தல் வரப்போகிறது டிசம்பர் பன்னிரெண்டாம் திகதி இந்த மாதம் பன்னிரெண்டாம் திகதி அந்த தேர்தலிலே இந்த கன்சர்வேட்டிவ் கட்சி தன்னுடைய விஞ்ஞாபனத்திலே குறிப்பிட்டிருக்கிறது இல்லையா அந்த இலங்கையினுடைய இருநாடு விவகாரம் இலங்கை இரு தேசமாக பிரிக்கப்பட வேண்டும் தமது கட்சி வெற்றி பெற்றால் அதற்காக சர்வதேச களத்திலே போராட தயாராக இருப்பதாக அந்த விஞ்ஞாபனத்தில் சுட்டி காட்டப்பட்டதாக சொல்லி கடுமையான எதிர்ப்புகள் தொடர்ச்சியாக வெளியிடப்பட்டு வருகின்றன ஆக தூதரகங்கள் பேசுகின்றன இது கடும் பிழையான விஷயம் என்று சுட்டி காட்டப்பட்டிருக்கிறது அதுபடி எங்களுடைய நாட்டு இறைமைக்குள் தலையிட முடியும் என்று கேள்வி கேட்கப்படுகிறது இல்லை நாங்கள் தலையிடவில்லை என்று சுட்டி காட்டப்படுகிறது எப்படியோ நிறைய அதை 
பேசப்படுகிறது மக்களுக்கு அதை பற்றிய தெளிவு தெரிந்திருக்கும் என நம்புகின்றோம் இனி நாங்கள் இந்த பூங்குடி தீவிலே இந்த கோட்ட கோட்டாயம்பர என்ற பெயரிலே பதினான்கு ஏக்கரில் ஒரு மிகப்பெரிய கடற்படை கட்டளை முகாம் ஒன்றை அமைப்பதற்காக பொதுமக்களுடைய காணிகளை சுவீகரிப்பதற்கு திட்டம் தீட்டப்பட்டிருப்பதாக தெரிய கிடைக்கிறது தகவல் தகவல் ஒன்று காணி சட்டத்தின் அடிப்படையில் நானூற்று அறுபதாவது அத்தியாயத்திலே இரண்டாம் பிரிவின் கீழ் இந்த அறிவித்தல் தீபகம் தெற்கு வேலனை பிரதேச செயலாளரினால் விடுக்கப்பட்டிருப்பதாக தெரிய கிடைக்கிறது புங்குடுதீவு ஜே இருபத்தி நான்கு கிராம சேவகர் பிரிவு வெள்ளன் கிராமத்தில் இருக்கின்ற குமாரவேலு பொன்னம்மா அதே போன்று சின்னத்தம்பி ராசேந்திரன் சுப்பிரமணிய மகேஸ்வரி அண்ணாமலை கங்காசபை அதே போன்று ஐயம்பிள்ளை பாக்கியம் வேலாயுதம் பிள்ளை செல்லம்மா கந்தையா தியாகராசா ராசையா கோணேஷலிங்கம் பஞ்சாட்சரம் தயாபரன் செல்வராசு அம்பிகா ஆகிய பத்து பேருடைய காணிகளே இவ்வாறு சுவீகரிக்கப்படுவதற்கு தனியார் காணிகள் இந்த இந்த பெயர்களை நான் குறிப்பிட்டிருந்தே அந்த பெயர்களுக்குரிய காணிகள் சுவீகரிக்கப்படுவதற்கு திட்டம் தீட்டப்பட்டு வருவதாக செய்திகள் வழியாக இருக்கின்றன தமிழ் பேசுகின்ற மக்களுடைய ஏக பிரதிநிதிகளாக சொல்கின்ற அரசியல்வாதிகள் இது பற்றி எப்படி அவதானம் செலுத்த போகிறார் என்பதை பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் யாழ்ப்பாணத்தில் மீண்டும் வாழ்வெட்டு சம்பவம் ஒன்று அரங்கறி இருக்கிறது அங்கே இந்த கேமை குழு என்று சொல்லப்படுகின்ற தலைவருடைய அந்த வாழ்வெட்டு குழு தலைவருடைய சகோதரன் படுகாயம் அடைந்திருக்கிறான் வாழ்வெட்டு கஞ்ச கஞ்சா கடத்தல் சம்பந்தமான ஒரு முரண்பாடு தான் முருகன்லை தான் வாழ்வெட்டில் முடிந்திருப்பதாக தெரிய கிடைக்கிறது எனவே மீண்டும் அரங்கறுகிறது வாழ்வெட்டு கலாச்சாரம் அது உடனடியாக தடுத்து நிறுத்தப்பட வேண்டும் இந்த அரசாங்கம் உரிய நடவடிக்கை எடுக்கும் என்று நம்பப்படுகிறது இன்னும் ஒன்று இந்த ஆட்சி மாற்றத்துக்கு பிறகு முன்னணி விசாரணைகளை முன்பு நடத்தி வந்த சிஐடியினுடைய பணிப்பாளராக இருந்த ஸ்ரேஷ்ட போலீஸ் அத்தியட்சி ஷானி அபயசேகர காலி பிராந்திய போலீஸ் அதிபருடைய தனிப்பட்ட உதவியாளராக இடமாற்றம் செய்யப்பட்டார் உங்களுக்கு தெரியும் அதுக்கு பிறகு இப்போது அந்த விசாரணைகளை கையாண்டு வந்த உதவி போலீஸ் அத்தியட்சகரான திசேரா என்பவர் தற்போது இடமாற்றம் செய்யப்பட்டிருக்கின்றார் அவர் வருகின்ற அதாவது நேற்றைய நாளில் இருந்து மா ஊவா மாகாண சிரேஷ்ட பிரதி போலீஸ் மா அதிபருடைய தனிப்பட்ட உதவியாளராக இடமாற்றம் செய்யப்பட்டிருக்கிறார் உயர் அதிகாரி ஆனால் இப்போது உதவி அதிகாரியாக இடமாற்றம் செய்யப்பட்டிருக்கிறார் இவை இன்றைய நாளை பொறுத்தவரையில் மிகவும் முக்கியமான அரசியல் செய்திகள் இன்றும் அரசியலுக்கு அனுசரணை வழங்கியது சாரதா சாடேகம் ஸ்போர்ட்ஸ்மேன் நீங்கள் விளையாட்டு வீரரா விளையாட்டு வீரர்களாக இருப்பீர்களாக இருந்தால் உங்களுக்கான ஆடைகளை பெற்றுக்கொள்ள மிகச் சிறந்த இடம் சாரதாஸ் ஆடையகம் விதவிதமான ஜெர்சிகள் இன்னும் ஷால்ஸ் அப்புறம் பாட்டம்ஸ் அது இதான் எக்கச்சக்கமான ஆடைகள் இருக்கின்றன செல்லுங்கள் உங்களுக்கு தேவையான ஆடைகளை தெரிவு செய்து கொள்ளுங்கள் சாரதாஸ் கொழும்பு மெயின் ஸ்ட்ரீட்டிலும் பம்பளிப்பட்டி மேஜிஸ்டிக் சிட்டியிலும் அமைந்திருக்கிறது இப்போது அரசியல் இன்று நிறைவுக்கு வருகிறது மீண்டும் அரசியல் நாளைய தினத்தில் காலை ஏழு நாற்பத்தைந்துக்கு உங்களை சந்திக்கும் ஸ்டார் தமிழ் ரேடியோவில் அரசியல் வித்தியாசத்தை வெளிப்படுத்தும் ஆடவர்களின் ஆடித்தெரிவுகள்